。嗨，大家好，我是 AK 老师，是一名风水师，也是一名占卜师。大家有没有发现呢？身边的一些亲朋戚友呢，都会有一些这样子的情况，比如说他的身体突然间不好，或者是他的事业呢突然间有一些突如其来的状况。那这一集呢，我们就来说说一下影响这些事情的风水原因之一。然后大概百分之二十至二十五的房子呢，都会有这样子的格局，我们称之为穿堂煞。那什么是穿堂煞呢？简单的说。穿堂煞就是当你的家的大门口呢，只要一打开，你就看到你的后阳台和窗户，而且这些中间呢是空旷的，没有任何的阻隔物品，然后也没有隔间，这样子呢就已经形成了穿堂煞。从视觉上来说呢，会有两种状况，第一种呢是只要你一开门，你就看到后面有那个阳台还有窗户；第二种呢，你开了门，你踏进家里面往斜看，你也是看到阳台跟窗户，这一些呢都能够叫做穿堂煞。我们来看看这张照片吧。这张照片呢，是一开门你就看到九十度前方有个大窗，然后这个大窗呢就能够构成了穿堂煞。好，我们再举个例子，通常饭店的格式呢也是会形成穿堂煞这样子的格局。我们来看看这张照片，通常这里呢就是浴室，这里呢就是一个走道，也就是明堂。然后这个地方呢，通常呢都是放一些书桌啦，或者放一些电视机。而后面这边呢，通常人家都是放床铺。而从这边呢，我们就可以看到这一个呢就是窗户或者是阳台。然后从门口明堂这里呢，我们就可以看得到窗户和阳台。这一个呢就直接构成了穿堂煞。一般来说呢，穿堂煞呢并不是一个快速的影响。如果住在这样子的房子，通常都要花一年、两年或者两年、三年之后呢，这一种情形才会逐渐的明显、逐渐的看得到。尤其是如果你家里呢有一些老人家，或者是身体体质本来就比较不好的，这一种东西对应在他们身上呢，就会看得到比较明显。尤其是如果有心脏或者脑部本来就不好的人，穿堂煞对他们来说呢是更加严重的。在食物上呢，这种房子住久了之后呢，你会发现家里年纪较大的人呢，通常都会有心脏病或者脑退化这样子的状况。那至于严重程度呢，这个我们需要观察它的气流的速度以及家里大门开关的频率到底有多少。换句话说，如果气流的速度越快，你家的大门呢越开越多，越关越多呢，那它的程度也会越来越大。所以穿堂煞构成之后呢，它的影响程度呢是不会一样的。换句话说，家里的气流速度不一样，结果怎么可能会是一样呢？再来一点就是，每个人身体的体质和抵抗力也不会一样，不一样的抵抗力，不一样的身体体质，怎么可能结果也会一样呢？上一集我们有说到绝对作用跟相对作用，那穿堂煞在这里呢是属于相对作用。再来就是事业环境呢，会有一些突如其来的大改变，而且这些大改变呢都是不良的。比如说你公司对面或你公司隔壁呢，开了跟你一家一模一样的公司，又或者是说景气突然间下滑，这些事情呢不会时常发生，但是只要它一发生呢，它就会突如其来的。这一些就是穿堂煞所带来的不良的效果，而且也是穿堂煞的特点。所以很多人努力了一辈子，好不容易挨到了要退休的时候，才发现身体出现了状况。有一些呢，还因为公司面临的重大的危机，出现更不好的影响。实物上，从观察风水呢，我们就可以对应得到这一些种种的原因。所以家里如果有穿堂煞出现的时候呢，真的是要特别小心，不要努力了十年、二十年之后呢，才发现事业啊、健康啊出现了问题，而一发不可。收拾。那下一集呢？我会跟大家说一下如何解决这样子的一个问题。喜欢 AK 老师视频的话呢，请不要忘记点个赞，也帮忙分享出去。点赞跟分享越多呢，我也会透露更多好用的风水技巧。那如果你有疑问呢，请欢迎私讯我。那如果你有其他题材想要了解的话呢，也请在底下留言。那我们下一集再见啦，拜拜。